हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम हाइड्रोहेलोजिनेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने एल्किन का हाइड्रोहेलोजिनेशन देखा था आज देखते हैं कि अगर एक ही मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं तो डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी कम है रीज़न ये है कि डबल बॉन्ड का न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर ट्रिपल बॉन्ड के कार कंपेरिजन में ज़्यादा है क्योंकि डबल बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये एस पी हाइब्रिडाइज से मूव करेंगे अगर एल्किन में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एस पी टू हाइब्रिडाइज रिटम से होगा एल्काइन में एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे जबकि एल्किन के कंपेरेटिवली लूजली बॉन्डेड हैं तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है इसलिए अटैक पहली बार डबल बॉन्ड पर होगा अटैक होगा एल्किन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा बी आर निगेटिव निकलेगा कार्बोकेटाइन बना अब ये कार्बोकेटाइन सेकेंड स्टेप में बी आर निगेटिव आके कम्बाइन हो जाएगा तो प्रेफरेंसली अटैक डबल बॉन्ड पर हुआ है लेकिन अगर हम नेक्स्ट केस लेते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है अगर हम ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन करते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन करने के बाद वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना है जो स्टेबल है लेकिन अगर यहां पर एडिशन डबल बॉन्ड पर किया जाता है ट्रिपल बॉन्ड पर ना करते तो डबल बॉन्ड पर एडिशन करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कंपेरेटिवली कम स्टेबल है क्योंकि इस मॉलिक्यूल में कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो ये प्रोडक्ट है और ये कंपेरिजन में कम स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड नहीं है तो ध्यान रखिएगा अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो प्रेफरेंसली अटैक ट्रिपल बॉन्ड वाली पोजीशन पर होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अगर कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें एक रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और अगर एक रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो प्रेफरेंसली अटैक वहां पर होगा जहां पे होने से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो सके यहां पे दो पॉसिबिलिटी है अटैक डबल बॉन्ड पर होगा डबल बॉन्ड में अगर लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव चार्ज एनो टू के माइनस आई और माइनस हमसे डिस्टेबलाइज होगा लेकिन अगर राइट वाले रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये ओ एम के प्लस एम से स्टेबलाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज प्रिंसली इस पोजिशन पर आएगा और इसलिए प्रोडक्ट वैसा बनेगा जब कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल था नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस अगर साइक्लो अगर ब्यूटाडाई इन मॉलिक्यूल है अगर कॉन्जुगेटेड एल्किन है कॉन्जुगेटेड एल्किन में अगर देखा जाए तो कॉन्जुगेटेड एल्किन में दो पॉसिबिलिटी है यहां पे वन टू एडिशन भी हो सकता है ये वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर अगर वन टू एडिशन हो सकता है एक और वन टू के अलावा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है वन फोर एडिशन भी हो सकता है देखते हैं वन टू और वन फोर एडिशन कैसे पॉसिबल है सबसे पहले एल्किन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा बी आर निगेटिव निकलेगा कार्बोकेटाइन बना नॉट दिस कार्बोकेटाइन इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विथ पाईबॉन्ड तो अब यहाँ पे रेजोनेंस होने के कारण फर्स्ट और सेकेंड दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं अगर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इससे प्रोडक्ट बी आर कम्बाइन होता है तो प्रोडक्ट बनेगा वन टू एडिशन वाला अगर सेकेंड इंटरमीडिएट जो रेजोनेंस के बाद हो रहा है इससे अगर बी आर निगेटिव कंजुगेशन बी आर निगेटिव अटैक करता है तो अब वन फोर एडिशन वाला प्रोडक्ट बनेगा वन टू और वन फोर दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे अगर इसको हम थर्मोडाइनमिक्स अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी से समझें रिएक्टेंट है एल्कियाडाइन इसकी एच से रिएक्शन करते हैं तो एक स्टेबल एक इंटरमीडिएट बन रहा है जो फर्स्ट स्टेप में दूसरा इंटरमीडिएट अगर देखा जाए तो यहां पे सेकंड केस में जो इंटरमीडिएट बनेगा ये इंटरमीडिएट आफ्टर रेजोनेंस बना है सी एस थ्री सी एस टू और आफ्टर अगर इसमें रेजोनेंस करा दिया जाए तो रेजोनेंस के बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट कंपेरेटिवली कम स्टेबल है सी एच टू पॉजिटिव सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री बिफोर रेजोनेंस ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होने के साथ साथ थ्री अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर देखा जाए तो ओनली रेजोनेंस है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये वन टू एडिशन प्रोडक्ट के लिए इंटरमीडिएट है ये वन फोर के लिए और वन फोर का जो इंटरमीडिएट है वो कंपेरेटिवली कम स्टेबल है वन टू वाला ज्यादा स्टेबल है अब इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होने के लिए लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और इसीलिए वन टू एडिशन प्रोडक्ट जो काइनेटिक कंट्रोल्ड है वो तब बनता है जहां पे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन टू एडिशन प्रोडक्ट जो बन रहा है इसको हम काइनेटिक कंट्रोल कह रहे हैं यहां पे कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी जो वन फोर एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है वन फोर एडिशन प्रोडक्ट कंपेरेटिवली लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से मिल रहा है और लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है इसलिए यहाँ पे कंपेरेटिवली एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी इसको कानेटिक वन टू एडिशन प्रोडक्ट को कानेटिक कंट्रोल कहते हैं क्योंकि लो एक्टिवेशन एनर्जी पर बनता है वन फोर एडिशन प्रोडक्ट
तो यहाँ पे फाइव अल्फा हाइड्रोजन है और अगर यहाँ पे देखा जाए तो केवल वन अल्फा हाइड्रोजन है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट वन टू एडिशन प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट वन टू एडिशन प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है लेकिन प्रोडक्ट खुद कम स्टेबल है वन फोर एडिशन प्रोडक्ट में अगर देखा जाए वन फोर एडिशन में तो इंटरमीडिएट की एनर्जी कंपेरिजन में ज्यादा थी लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो थर्मोडाइनमिक कंट्रोल है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि अगर लो टेम्परेचर लेते हैं तो लो टेम्परेचर पर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वन टू एडिशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी तो लो टेम्परेचर पे वन टू एडिशन प्रोडक्ट मेजर होता है हाई टेम्परेचर पे अगर देखा जाए तो हाई टेम्परेचर पे फिर वन फोर एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा जैसे लो टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो वन टू एडिशन प्रोडक्ट मेजर है लेकिन हाई डिग्री से हाई टेम्परेचर रखा जाए फोर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो थर्मोडानिक कंट्रोल प्रोडक्ट मेजर होगा अब लो टेम्परेचर पे थर्मोडानिक कंट्रोल प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनता क्योंकि लो टेम्परेचर पे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी जो कि वन फोर के लिए अवेलेबल हो लेकिन लो टेम्परेचर जब है तो वन टू एडिशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जितनी चाहिए वो मिल जाएगी अब दूसरा क्वेश्चन कि हाई टेम्परेचर जब हम लेते हैं तो कानेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता हाई टेम्परेचर लेने पर कानेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनता क्योंकि हाई टेम्परेचर में बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी तो प्रोडक्ट क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ये मिल जाएगी तो हाई टेम्परेचर पे वन टू एडिशन प्रोडक्ट की बनने वाली रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे रिवर्सिबल हो जाएगी और जबकि हाई टेम्परेचर पे थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट इरिवर्सिबल होगा तो हाई टेम्परेचर पे अगर वन टू बना भी है तो वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन अगर फोर वाला वन फोर वाला बना तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा तो वन फोर का अमाउंट बढ़ता जाएगा अब हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा वो हाई टेम्परेचर पे बनेगा वो थर्मोडाइनमिक कंट्रोल्ड होगा जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी वो कानेटिक कंट्रोल्ड होगा तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनाएंगे मोर स्टेबल से बनने वाला कानेटिक कंट्रोल्ड और मोर स्टेबल जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो थर्मोडाइनमिक कंट्रोल्ड चलिए कुछ एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट से देखते हैं जैसे अगर ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है यहाँ पे पहला अटैक वहाँ पे होगा जहाँ पे कार्बो के टाइम ज़्यादा स्टेबल बने अब यहाँ पे इस पोजीशन पर अगर अटैक कराते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में रेजोनेंस में है प्लस थ्री अल्फा हाइड्रोजन और अगर ये रेजोनेंस करके दूसरे कार्बो में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर आइडेंटिकल कार्बो बन रहे हैं और अगर आइडेंटिकल कार्बो बन रहे हैं तो फिर यहाँ पर प्रोडक्ट भी आइडेंटिकल बनेंगे तो यहाँ पर दो कानेटिक कंट्रोल्ड चाहे लो टेम्परेचर पे करें चाहे थर्मोडाइनमिक कंट्रोल्ड हाई प्रोडक्ट पे हाई टेम्परेचर पे करें जब इंटरमीडिएट सेम है तो प्रोडक्ट भी सेम होगा तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में प्रोडक्ट सेम है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो पहला स्टेप तो होगा कार्बो पहला स्टेप होता है हमें कार्बो बनाना है कार्बो हमेशा वो बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल है ज़्यादा स्टेबल कार्बो ये अब ये ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है इससे बनने वाला प्रोडक्ट कानेटिक कंट्रोल और नेक्स्ट रेजोनेंस हुआ अब ये जो बना ये प्रोडक्ट अब ये इंटरमीडिएट कम स्टेबल है और लेस स्टेबल बन से बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो थर्मोडानेमिक कंट्रोल ये कानेटिक कंट्रोल कानेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं थर्मोडानेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा थ्री थ्रू सिक्स और एट अल्फा हाइड्रोजन है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं पहले स्टेप में हमें मोर स्टेबल कार्बो बनाना है अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है अगर हम कार्बो केटाइन यहाँ बना देंगे तो थ्री डिग्री रहेगा लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा अगर यहाँ पे कार्बो बनाएंगे तो इसमें रेजोनेंस होगा लेकिन अल्फा हाइड्रोजन वन होगा अगर हम यहाँ पे देखते हैं या इस पोजिशन पर कार्बो बनाते हैं तो अब यहाँ पर रेजोनेंस भी होगा और साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा आएंगे तो फर्स्ट कार्बो बना ये कार्बो और ये सेकेंड कार्बो बना अब यहाँ पर ये कार्बो केटाइन ये कम स्टेबल है फर्स्ट वाला ये कम स्टेबल ये लेस स्टेबल और ये देखा जाए तो ये मोर स्टेबल है अब अगर इस केस में देखा जाए तो लो स्टेबल लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से ये बनेगा ये थर्मोडाइन में कंट्रोल्ड होगा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट ये काइनेटिक कंट्रोल्ड है तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है जो थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से कानेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से अगर थर्मोडाइनमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है थ्री टू फाइव और सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है कानेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है क्योंकि यहाँ पे टू और केवल टू अल्फा हाइड्रोजन
फर्स्ट अटैक कहीं पर भी हो सकता है दोनों आइडेंटिकल हैं कार्बोकेटाइन बना कार्बोकेटाइन टर्सरी है रेजोनेंस है रेजोनेंस के बाद जो दूसरा इंटरमीडिएट बना ये कंपेरेटिवली लेस स्टेबल है लेस स्टेबल और ये कंपेरेटिवली मोर स्टेबल मोर स्टेबल से बनने वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाला कानेटिक कंट्रोल लेस स्टेबल से बनने वाला थर्मोडाइनमिक कंट्रोल नेक्स्ट देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है कार्बोकेटाइन बनाना अब अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएं तो कार्बोकेटाइन इस तरह से बनेगा कुछ ये कार्बोकेटाइन अब यहाँ पे रेजोनेंस है रेजोनेंस के साथ ये टू डिग्री है तो ये कार्बोकेटाइन बना अब चाहे इस यहाँ पे केटाइन बनाएं या यहाँ पे केटाइन बनाएं बनने वाला केटाइन आइडेंटिकल होगा किसी भी पोजिशन में बना सकते हैं अब अगर यहाँ पर रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के बाद जो दूसरा इंटरमीडिएट बनेगा वो दूसरा इंटरमीडिएट ये है जिसमें रेजोनेंस के साथ थ्री डिग्री है फर्स्ट वाला अगर देखें तो ये कम स्टेबल है लेस स्टेबल है ये मोर स्टेबल है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट कानेटिक कंट्रोल्ड तो अब अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो ये कानेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है लेस स्टेबल इंटरमीडिएट लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से अगर देखें तो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट और ये थर्मोडानेमिक कंट्रोल लेस स्टेबल इंटरमीडिएट थर्मोडानेमिक कंट्रोल मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कानेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट नेक्स्ट केस देखें तो यहाँ पे कहीं पर भी अटैक कराएं कार्बोकेटाइन सेम बनेगा अब यहाँ पर भी सिमिलर वे में नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वीडियो को पॉज कीजिए और सेम जैसा हमने डिस्कस किया है पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाइए फिर रेजोनेंस कराइए फिर दो इंटरमीडिएट एक बिफोर रेजोनेंस एक आफ्टर रेजोनेंस मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से कानेटिक कंट्रोल और लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से थर्मोडानिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनाइए थैंक यू वेरी मच